Ya, yeah, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi na katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Unachotakiwa kufanya ni kubofia subscribe. Kisha alama ya kengele tunakuwa familia moja, Kelvin Shayo ndio jina langu. Pembeni yangu hapa ni mheshimiwa ambaye ana mkasa, unaohusiana moja kwa moja na mkasa ambao unaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Sakata la mwanamke aliyepigwa na mwanamke mwenzake. Interview ya mwanamke aliyepigwa tumeiona, ya mwanamke aliyepiga au aliyempiga mwenzie pia. Tumeiona pamoja na mume wake. Tunaye Mr. hapa tuombe jina lako unaitwa nani na unajishughulisha na kitu gani kabla ya yote? Mimi naitwa Mr. Nordin. Kazi yangu ni fundi welding and fabrication. Fundi welding and fabrication Mr. Nordin. Pole na majukumu na pole kwa situation ambayo pia inaendelea. Nashukuru. Kwa pole yako ni yao ni hali ya kawaida ya mwanadamu lazima kufanya nayo. Ni hali ya kawaida kabisa ya kukuta mwanamume simama upambane. Na, na mpaka sasa hivi taarifa tulizonazo ama taarifa nilizonazo pia ulizoniambia ni kwamba mkeo hayupo nyumbani kwanza mpaka sasa hivi. Yeah, mkeo wangu amekimbia. Sasa kabla ya kuja huko alipokimbia, wataalamu ama waswahili wanasema mwili haujengwi na matofali. Ni kweli ama unachukulia vipi unawaambia nini unasema kauli? Kwa bwana unanichekeza sana tukumtangazaje. Mwili ni majaliwa ya Mungu. Mm. Eh, unakula ugali, dagaa, mm. mlenda unapata mwili. Sio lazima ule kuku samaki na amna Tunakula kama wanavyokula watu wengine. Kama wanavyokula watu wengine lakini kwa kiwango kingine. Hapana. Hapana. Kabisa kabisa ni hapana. Turudi moja kwa moja kwenye pointi yetu kwa sababu hapo kama unataka kutuchenga lakini si tunaamini kwamba shemeji ndio kasababisha haya ama unataka kukana. Hapana. Una una una, una maana ipi kusema hapana? Yaani kwamba shemeji hausiki katika wewe kuonekana hivi ambavyo unaonekana? Ina maana nakuuliza swali wewe. Shemeji yangu na wewe akupikii vizuri na kama mimi? A, mimi mimi kwa bado sijafikia kwenye hiyo ngazi. Hapana <laughs> 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 mimi mke wangu ananipigia chakula cha kawaida <laughs> na huo mwili alionjalia Mungu. Mkasa mzima ambao unakuhusu ambao umesababisha siku leo tuzungumze na wewe mbele ya Watanzania na mbele ya mtu yeyote yule ambaye anatutazama popote pale ulipo katika kona ya dunia. Situation ama kwa mara ya kwanza kabisa wakati haya masuala kabla hayajatokea pengine uliwahi kuhisi ama kupata taarifa zozote? Hapana, sijaye kupata taarifa zote kuhusu mke wangu kufumaniwa zaidi ya hii ya kwanza ambayo nilikuta nipo Ilinga kikazi nimeenda kufanya kazi zangu mdogo wangu kanipigia simu. Kwa bwana hapa shemeji kafumaniwa na na mwanamke wenzake kapigwa. Mimi kashangaa inakuwaje vitu hivyo. Wakanitumia picha sasa zile picha kuja kuziangalia mimi simuoni yule mwanaume ambaye alofumaniwa naye. Unafahamu? Kwa kili yangu na uislamu wangu kajo hizi ni pita za kutengeneza. Nafamu. Kwa sabi ule mwana mme ya onekani. Mwana onekani na msambulia mke wangu tu. Nafamu. Mimi nkasema sasezi kuchukua atua kwa tumia zipita. Sibini kimeleza kazi zangu nitaude islamu. Bati mbaa ni kwa na kazi ya watu kipolo mtuala. Mwanya na itaji kabini unganisha kwa sabi kazi ya mtuala nkajo na tumia wiki moja nitaudi nyumbani. Na mtoka ilinga moja kwa moja nkaenda mtuala. Pita njia songea hili. Sijia ulida islamu. Sitojua njia songea hili. Yeah. E, kufika mtuwala, nkafanya kazi zangu, nkamaliza fasta. Wakati huu nkaudi nyumbani. Kuhudi nyumbani na kutamke wangu wa yupo. Hame kuenda kwa hao. Kili manjado. Wakati una, unafika, unazikuta tarifa zile pengine uli... Uli, ulijua kwamba ukifika utamkosa au unafika unakuta hayupo na kulikuwa hakuna taarifa zozote ama kuna maagizo yote ambayo aliacha Sijajua kama nitamkosa sababu nilikuwa namtumia pesa matumizi kama kawaida kwenye simu yake unafahamu Nikimpigia nyumbani upo nipe mtoto niongea naye mtoto naongea naye unafahamu Mimi na mimi nafika nyumbani na kuta kwa mwenye nyumba funguo wa mke wake kabeba vitu kaondoka kaenda kwao mimi ni mwana siku moja la Islam siku lofika nikaenda kwanza kwetu nikaenda kuongea na ndugu zangu vipi yale nilikuta kule nyumbani kwangu ndugu wangu alebola mkeo kafumaniwa na na mume wa mtu mwenye mke kampiga na kundi lake tunajua mbona Kiswahili mimi kwa sababu sijakubali kesho nikaenda ubungo nikaenda tiketi ya basi nikaenda Kilimanjaro huko ni kwangu nafika Kilimanjaro kwenda kuta namba mimi ndo na kesi. Mimi kashtuka kesi gani mimi nilikuta kati mimi mke wangu akimbia nyumbani kanitoroka. Nikaomwambia wako zangu wale. Muulizeni wewe mimi nimemfanya nini? Hiyo kesi kesi gani kwa yangu mimi? 
mke wangu hawana shindwa kusema nafahamu hawezi kuzungumza kwamba labda kweli walifumaniwa vipi aseme kwa nini muondoka umeo aseme miko leida kwa kubwa nikawaita maustazi wa pale mtaani nafahamu tukakaa kikao nikaelezea mimi na uzuri kwenye ile simu yangu kaonyesha bado mimi nilitumia picha tu mke wangu afumaniwa lakini mimi kama muislamu sijachukua tu yote ya kufumaniwa mke wangu yeye angenisubiri mimi hadi nirudi ndio tujue tunachukua tu gani hatua gani yeye kaamua kukimbia tu ikabidi pale pale wazazi wake wake zangu wale wakaamua mchenjie wakambadilikia mtoto wao kaambi bwana wewe unabii urudi kwa mmeo sababu hapa sio kwenu wewe si tushakuozesha wewe ni kwenu ni kule mke wangu akagoma akawa analia unajua analia analia saradi mtoto anamtisha sasa mimi nampenda mke wangu nikamkokota vile vile unafahamu wako zangu katika baraka nikaja naye Dar es Salaam tumekaa siku ya kwanza ya pili ya tatu mwanzangu hana furaha unafahamu mimi kama kawaida nikamwachia matumizi na uzuri wake ila zote zinapokaa nyumbani anapajua mimi kaenda kwenye mishemisho zangu unajua sisi kama mafundi na naenda kufanya rudi nyumbani hayupo tena kabla hatujaendelea mbali zaidi hapo unaporudi nyumbani unamkosa kuna maswali katikati hapa kwanza kuna pointi umezungumza kwamba uzuri wake hela zote zinapokaa nyumbani huwa hanajua by the time unarudi nyumbani unamkosa kwa mara ya kwanza kabisa na bila kujua kaelekea wapi ulikuta hela zile zile ambazo huwa unaziweka kila siku ama zingine zilikuwa kaondoka nazo hapana na shukuru ndugu mtangazaji hajachukua hata senti kumi unafahamu eh niliweka 800 ndani nikaikuta vile vile zaidi ile barua tu kama karudi nyumbani kwao. Unafahamu? Umeona? Lakini hajachukua shilingi kumi. Na kuna pointi nyingine unazungumza kwamba uliwaonesha picha kwamba nilitumia hizi picha za video kwamba fumanizi na hivi ndio ilivyokuwa uliwaonesha na wazazi wake moja kwa moja ama ilikuwaaje? Unajua kwanza ni aibu kubwa sana kutoa siri ya, ya mke wako. Unafahamu eh? Mimi niliwaonyesha binamu zake ambaye alikuwa amekaa na sasa sinto hizi jamani anapigwa wakaza wakamuonyesha baba nikamwambia hapana ili vitu baba atakie kujua na mimi sitaki nivunje ndoa yangu unafahamu eh inaweza kupitia kutengeneza hii mimi ndio nitetee ndoa yangu imalike sijamuonyesha mzazi na unafikiri kwamba ni kitu gani kimemfanya aondoke sasa kwa mara ya pili kwa sababu umesema umekaa siku tatu tena kaondoka tena. Sasa hapo ndo mimi najipa akili na njia. Yule mwanamke sijui anajua labda mimi nitampiga au nitamuua au nitamfanya kitu chochote kwa sababu mimi alivyokuja mapenzi ni yale yale. Sijamgombeza. Sijamfanya chochote. Mimi nashangaa kwa nini amekimbia. Haufikiri kwamba hiyo ndo inaonesha kwamba au imemfanya kwamba yeye kuweza kuondoka kwa sababu kawaza huyu mtu mbona kakaa kimya kitu gani anani, ananiwazia kitu gani ana plani juu yangu yani haukuonesha hata kukasirika wala kumuuliza chochote kuhusu na situation ambayo ilikuwa imetokea unajua ndugu mtangazaji hata wewe mwenyewe ukiangalia zile picha moja kwa moja uwezi kuamini sana kwa sababu mwanaume uwezi kuwa mwanaume kwa sababu mwanaume hujamuona mwanaume aonekane kwenye zile picha nafahamu eh je utamchukuliaje hatu ampigia umseme nafahamu wanawake dunia nzima wanafanana nafahamu kwa maana hivi unamaanisha kwamba wanawake dunia nzima wanafanana una tabia ukisikia kidogo kitu kidogo tu umempiga mkeo umemfukuza utaacha wote utaoa wote sababu maneno duniani hapo mimi imani yangu inaniambia kwamba ukitaka umwache mkeo antaraka inaoshwi kwa Mwenyezi Mungu kwa mke wako umkute live moja kwa moja ile mubashara anazinywa ukiwa na mashahidi wawili yani kisu kipo kwenye ala ndio pale wewe unaruhusiwa kutoa talaka kwa mkeo kumbe hata ukimfumania wewe mwenyewe kwa macho yako bado hairuhusiwi lazima kuna mashahidi aisui katika kuna neto aisui lazima kuna mashahidi wawili Na pengine ulitaka tu kujua sio situation ya tukio lililotokea mpaka anapigwa na vitu vingine kama hivyo. Pengine situation ni nini hasa undani wake kutoka kwake? 
Mimi niko bado sijamuuliza nafahamu eh kwa sababu nilikuwa nataka apunguze hasira zile ile machungu yake yale nikae chini nimuulize nafahamu eh mimi kiwango ni mfanya biashara nafahamu eh anachukua vitenge kigoma anachukua nini anasambaza naweza kalaba ile mambo ya biashara sijua dunia sasa hivi kwa sababu sio tumbani hapo kupigiwa nafahamu ndio mimi naamini kwamba mke wangu naomba popote alipo akisikia mahojiano yangu haya arudi nyumbani bado anampenda na msamini tuje kulea mtoto wetu mtoto wenu ana umri gani ana miaka sita. tayari kishaanza shule ipo nasa mwaka mwisho mkando na ngada saa kwanza na hivi tena corona ndo ajarudi shuleni nyumbani tu peke yake nimempeka kwa, kwa wazazi wangu siwezi mimi kumlea zipo kwa bibi yake Mm, kwa bibi yake ni wapi huko? Kwa bibi mimi ni mtu wa pwani. Eh, nipo nyama saa pwani. Ina maana kuna kuna kauli moja nimekunukuu kwamba ulikuwa unasubiria atulize kama hasira alafu atulize machungu yake vile vile ndio uweze kuzungumza naye. Ina maana kwa upande mmoja kama umejisemea hivi nafsi yako kwamba na wewe ulikuwa una hasira, sema ulikuwa unasubiri zishuke na kule machungu yapungue alafu mzungumze. Uh, mimi binadamu. Nafahamu. Sema najitahidi tu nisitumie asira kila sehemu unafahamu eh mimi binadamu kama binadamu wengine nina moyo wanyama nimeumbwa kwa udongo unafahamu lakini kwa nilikuwa nataka tutulie ndio tuyaongee unajua mwanamke yote ukianza naye pupa naye ana panic alafu na kwa tujenge tunabomoa mimi nilikuwa pale kwa ajili ya kujenga ndoa yangu sio kuibomoa mimi nachoomba tu akiniona akisikia watu wanemjua akimwambia arudi nyumbani mkeo anaitwa nani mkeo wangu anaitwa Magdalena na Musi sema nilimsilimisha nikamwingiza kwa dini yetu ya Kiislamu alikuwa mkristo zamani nikamwita bi Aisha Musi wakati huu ambao hayupo tena umeshafanya mawasiliano pia ukweni kujua kama karudi au vipi nimepiga simu kwa kaka zake wamwambia jafika nimepiga simu nyumbani kwao nimepiga simu kwa shangazi zake uzuri na namba za simu za ndugu zake wengi kwa sababu mimi ni mtembezi kule kwao nimetembea kwa ndugu zake wengi hayupo nimempigia shoga yake ipo Tanga alosoma naye anaambia ajafika eh sio na macho naumia wewe unajua maisha kuzoea kuishi na mtu mimi tumba na kiona kama bahari ukubwa wake Hofu yako kubwa ama akili yako ama moyo wako unakuambia nini kuhusiana na situation hii? Bwana mimi naomba tu arudi. Hata kama lolote kwa nikarudi nyumbani mimi nafsesi mwanangu. Mimi sitaki mwanangu alio na mama mwingine. Sitaki mtoto wangu alio na mama Kambo. Unajua matatizo yake. Unafahamu? Kuna mama Kambo wazuri na kuna wabaya. Si wote wabaya. Wapo wazuri na wabaya sema ndio lakini mama mzazi ndo mama mzazi tu. Mama ni mama. Tena mama alokuzaa ndo mama yako. Mama ni mama tu. Tu ambaye ni ni muazi na kila kitu kwa Unafahamu? Kitu gani ambacho unakimisi zaidi sasa hivi katika familia yako na kama angekuepo mkeo? Na mimi si usisi wake, furaha. Sinajua kupikiwa mjomba mpaka kula hotelini kuna kunachosha. Eh mpaka kwa manjali na mimi si ile nyumbani sabu kiwango fundi ya kupika alikuwa mahaba yake nikikumbuka na baratabu eh mimi sasa ya kufuliwa sasa hivi nafua mwenyewe au nipe kwa dobi nafahamu yote ndaniumiza nikiumwa mtu akonihudumia alikuwa ni yeye kwa, kwa experience yako unafikiri ni kitu gani kinaweza kumfanya mwanamke aka akachiti katika mahusiano yake ta bwana hivyo vivyo vitu vingi tu kama wengine ndio vile labda umfikishi au tamaa unajua eh sababu dunia ina vitu vingi na mwanamke anaweza akampenda mtu kwa sauti tu akamwona yule sauti yake nzuri akampenda yule anatembea vizuri akampenda unajua mwingine labda umfikishi mkewe unajua ulishawahi kutaka kujua pengine ni kitu gani hasa ambacho mkewe alikupendea ah mimi na yule mwanamke wangu tumetoka mbali sana. Tumetoka tume, tume, tume wote ujue. Tumesoma pamoja. Tumekuwa pamoja. Kwa sababu wazazi wake waliamia Dar es Salaam kutoka Moshi kwenda kabla wajastafu kurudi kwao. Walikuwa tunakanao sehemu moja. 
Yaani tega baba na mama kumbolela nimecheza naye. Kwa hiyo kwa alichopenda ni, ni kuanzia michezo ya kombolela ama lakini sawa yani point yangu ni moja tu kwamba unafikiri kitu gani ambacho kilikuwa kikubwa yani zaidi kilichomvuta na na kufanya we akakupende Karimu wangu upole wangu ulimvutia Labda ndio vitu hivyo Mpaka ulipofikia sasa hivi au, au hisi wala kuona labda pengine kuna kitu ambacho Umetuambia unaitwa Nuruddin, si ndio? Kwamba kuna kitu ambacho Mr. Nuruddin umekikosea pengine ndo kinapelekea hii situation inaenda hivi na hivi haieleweki. Hapana, hapana, hapana. Kwa sababu yeye mwenyewe ndo ananibariki mimi nikafanya kazi. Mimi nikipokea oda yote ya kazi ya, ya, ya mbali, siwezi kufanya bila kusaliana na mke wangu. Unafahamu? Yeye ndo anashonenda kwa kadafte pesa baba. Hapa mjini, si unajua? Usiogome nipo mimi ndo na Kwa safari zangu naondoka. Yaani naondoka bila kazi zote za mke wangu. Simu yake ukimpigia sasa hivi inakwaje? Yule line itakuwa kaifutupa. Kwa sababu simu haipatikani kabisa. Umesha jaribu kutumia njia nyingine mbadala ya kumtafuta tofauti na hii hapa ambayo unaitumia sasa hivi? Eh, jambo kizi kwanza nilikwenda polisi. Nimekwenda hospitali zote kumwangalia kwa sababu binadamu na yule. Hakuna ndugu na jamaa nimejaribu njia zote sijampata una kitu gani labda pengine cha kuwaasa wana watu wengine wanaume wengine waliopo katika ndoa na wanawake wengine vitu gani wazingatie zaidi katika mahusiano yao na kuweza kuyaimarisha na wasije hata siku moja wakapitia ambayo unayapitia wewe kwa sasa hivi ni uaminifu na kusikilizana uaminifu na kusikilizana kujenga familia bora unafahamu Unajua mkiwa mnasikizana na uaminifu hata mtoto mnayemzaa yule anaiga kutoka kwenu nyie. Na kitu nimekumbuka wakati unamchukua kwa wazazi anarudi nyumbani analia ulizungumza kauli alikuwa analia sana na hilo tukio ambalo lilikuwa linaendelea la yeye kulia. Ndugu hawakutamaki kwamba kwa nini analia pengine wakajiuliza huyu mtu kwa nini yani analia kurudi kwake katika familia yake wazazi pengine. Nashukuru Mungu mimi ndugu zake wanaamini kwa asilimia 120 sio 100 kwa mimi sina tatizo na mtoto wao na kwa pia tangeni mmoja yule mwanamke sije hata kumvuta nywele wala kumsibanga wala kumpiga mwenye siku kama tarudi nitakuita uje kumuuliza hata kumpiga eh hey, anachotaka mke wangu mimi najitahidi kwa hali ya mali nimtimezie ili maisha yaendelee kitu gani ambacho aliwahi kuhitaji kwa masikitiko makubwa ukashinda kukitimiza Na uzuri wake hajawahi kuhitaji kitu ambacho anajua mimi siwezi kukifanya. Vitu anavyohitaji yeye anajua kabisa mimi kwa uwezo wangu naweza kumfanyia. Na namfanyia. Wakati aliporudi kwa mara ya kwanza baada ya kusuluhisha pale na mkazungumza na mkarudi nyumbani mkaka siku tatu ndo ukawa haumuoni tena, alivurudi nyumbani pengine alikuplease kwa kitu chochote ama ndo ukimya mwingi ukaona tawala. Alivurudi nyumbani jambo la kwanza alikuwa mpole sana. Unafahamu hata kuniangalia machoni alikuwa hawezi. Unafahamu eh? Apendi kana mimi Sebulen. Sisi tumepaka chakula Sebule. Yeye muda mwingi mimi nikifika alikuwa hali na mimi chakula tena. Unafahamu? Ana, anafika chumbani na ana... Haikukutengenezea picha kwamba kwa situation inayoiona kwa ukimya na upole wake na anavyonitenga na kutokunijali wakati mwingine ama kwa uoga pengine alikuwa anaonesha kwa sababu unachozungumzia hapo ni uoga pia haikukutengenezea picha pengine kuna ukweli katika huu mkasa ambao ulitumiwa hiyo video clip ukaiona kutokunijali unasema wewe sawa kuna vitu vingine vya muhimu ananijali ananipigia pasi maji ananipelekea chooni acha kumsimatusi nyumba anapata sema hali hana furaha tu Kwa, kwa yeye sasa kuikosa ile furaha au kupata wazo lolote kwa nini wewe anakosa furaha au kujiuliza maswali na kama ulijiuliza ulipata majibu gani sijajiuliza maswali ndugu yangu na ukijiuliza sasa hivi unategemea majibu yanayokuja ni majibu gani sasa hivi ndo kidogo kama asilimia mbili na au nne naweza nikaamini kwa baada au ile tukio ni kweli mbona anaogopa mbona amekimbia mara pili ali bado hajawa tatizo la kumwacha mke wangu Unamwaidi kitu gani kama atarudi sasa kwa mara ya pili? Na namwaidi kumpenda kumpenda zaidi na zaidi. 
au hisi kama pengine anafikiri katika moyo wake anastahili adhabu kama ile tukio ni kweli ile yawe na amani hapana namwambia mke wangu na wakati namfundisha elimu ya dini nilimwambia zaidi ya mara 10 mimi sito kupiga wala sito kunyanyasa kwa lolote mimi nikikufumaniwa unazini unaziniwa nitakupa talaka urudi kwenu sio kukupiga wala kufanya kini kikuta unaziniwa nitakupa talaka urudi kwenu Uislamu unaruhusu wanawake zaidi ya ya mmoja wanawake wanne kwako wewe yupo peke yake ama ana wake wenza hapana yupo mmoja bado sijabarikiwa bado kupata wengine kwa sababu uwe na uwezo alafu ni umeona ukiwa wake wawili kila kitu gawe sawa umeona mimi bado sijabarikiwa kwa na wawili kitu cha mwisho kabisa pengine ambacho ungependa kukizungumzia sasa kiwe kama funzo na fundisho kwa mkali ambaye anatutazama kupitia Tiki TV muda huu kuhusiana na namna ya kuishi na ku na kila kitu yani katika maisha ya ndoa. Unajua ndugu mtangazaji ili uishi na mkeo kwanza nyumbani usiwe mkali. Kuwa msikivu, msikilizane, uaminifu, unajenga ndoa imara. Na hii kuna mwanamume mwingine akifika nyumbani tu ni mwanamke anakimbia anajificha. Kasi akula tembo huko. Nikisema tembo nafahamu. Sawa. Kanywa tembo, kanywa pombe. Mkali ma, matusi yale ajenge familia bora. Hata kama unakunywa pombe na kumrudi mbele kwako mstaarabu kwa mkeo mnakaa mnaongea mnapanga unaona usiweke mfumo dume nyumbani sikiliza nao mawazo ya mkeo maisha yanaenda sio kila unataka wewe liwe kwa kwa vyote ambavyo umezungumza imeonekana kama kwa namna moja au nyingine kuna kuna makosa upande wa pili je katika upande wako imesha kutokea hata siku moja mkeo ama wewe kugundua kwamba umemkosea kwa kiwango kikubwa mkeo ipo kufumania hapana haja kufumania kunifumania live na mwanamke hivi haja kutokea lakini kukufumania zile za message na nyingine hizo zipo ilitokea tu simu ni binamu yangu alikuwa anafanya utani na wanamjua ifi yao ana wivu akanipigia simu usiku lakini baadaye baada kujua ni ifi yake kabaki anacheka kipi ambacho umejifunza katika situation hii ambayo imekutokea kwa sasa ndugu mtangazaji ni hapa nilipo na vona nimechanganyikiwa I swear kwa nimechanganyikiwa vibaya sana hujui hata umejifunza kitu gani yani hapa nilipo nipo zero zero hujui umepoteza kitu gani ah nimepoteza nimepoteza thamani kubwa kupoteza mke si mchezo mm. nafahamu bora ngemwacha mwenyewe kwa talaka sawa kakimbia unafahamu labda kama ndio kweli ipo kakakimbia ipo na ujamaa alafu mnio naye lakini kama jamaa anafanya hivyo anikosea sitomsamee hapa hadi umalo kiyama kwa Mungu lakini unapaswa kusamea ili usamee nawe pia hapana aje kuniomba msamaha nitamsamea mtu ajeniomba msamaha mjomba kuna kitu kimoja sisi nikuelezee uelewe sisi Kiislamu mimi nimetembea na mke wako wewe ili nipate msamaha na kwa Mungu lazima nikufuate wewe. Ndugu mwezi fulani mimi tarehe fulani mwezi fulani nitembea na mkeo naomba msamaha. Ukinisamea wewe Mungu kanisamee. Na wewe sitakao nisamee nimekuomba msamaha. Sasa hajaje kuniomba msamaha. Kwa maana hiyo usipoomba msamaha kwa muhusika moja kwa moja, msamaha wako haujafanikiwa. Hau Haujafanikiwa kwa Mungu kwa imani yangu mimi. Kwa sababu hamna kosa kubwa kama kutembea na mke wa mtu. Ndio kwa mke si mchezo mke anauma. Sawa, ni nikushukuru kwa hayo na mengine mengi tu ambayo tutakuja kuzungumza siku nyingine, muda mwingine una maswali mengine, drop katika sehemu ya comment hapo chini tutapata muda mwingine wa kuzungumza naye. Naitwa Kelvin Shayo, nikukumbushe tu kila sekunde moja na thamani kubwa zaidi na katika maisha hakuna ga muda wa kupoteza. Unachotakiwa kufanya ni kubofi subscribe kisha alama ya kengele tunakuwa familia moja. Bye bye kwa sasa.